നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ക്രമാതീതമായി വളരെ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വാഹകരായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അടക്കം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഈ കൊറോണ വൈറസ് വൈറസിനെ കുറിച്ചും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ ചൈന കൊറോണ വൈറസിനെ ഒരു രഹസ്യ ജൈവായുധമായി ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യ ജൈവായുധമായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന അതിന് ശക്തി പകരുന്ന ആ ഒരു ആരോപണത്തിനും ആ ഒരു വാർത്തയ്ക്കും ശക്തി പകരുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനായി തയ്യാറെടുത്ത് ഒരു രാജ്യം ഒരു വൈറസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൈവായുധം നിർമ്മിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടുകേഴ്വി പോലും ഇല്ലാത്ത കഥകളിൽ മാത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഈ രീതിയിൽ ഇത്ര പ്രാകൃതമായി ചിന്തിക്കും എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസം എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചൈന എന്ന രാജ്യം ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും പല വാർത്തകളും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലൊക്കെ ചൈനയ്ക്ക് അതുപോലെയുള്ള അംഗത്വമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ചൈനയുടെ പ്രവർത്തികളൊന്നും തന്നെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഇരുപതിനായിരം ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് ചൈന നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളും തന്നെ പല കുറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടരാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചർച്ചയാവുകയാണ് ഒന്ന് സിൽവിയ ബ്രൗണിൻ്റെ അവർ ലിൻസെ ഹാരിസൺ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ചേർന്ന് എഴുതിയ എൻഡ് ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈ പുസ്തകം ഒപ്പം തന്നെ ദ ഐസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന ഡീൻ കൂൺസിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഒരു പുസ്തകം അതായത് ഈ സിൽവിയ ബ്രൗണിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് മറ്റു പുസ്തകം ഡീൻ കൂഡ്സിൻ്റെ പുസ്തകം ദ ഐസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇറങ്ങിയ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ അതായത് അന്വേഷണാത്മകമായിട്ട് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിജുഡീസ് മുൻവിധിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവചനം എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ അറൌണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എ സിവിയർ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഇൽനെസ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഗ്ലോബ് അറ്റാക്കിംഗ് ദ ലങ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രോങ്കൽ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഓൾ നോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തെയും അനുബന്ധ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ പരത്തുന്ന രോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ പടർന്നു പിടിക്കും എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ദ ഐസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ പറയുന്നു വുഹാൻ ഈ ചൈനയിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന് പടർന്നു പിടിച്ച പിടിച്ചു തുടങ്ങിയ പ്രദേശമായ വുഹാൻ വുഹാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നു അത് ഈ വുഹാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഒപ്പം തന്നെ ദൈ കോൾ ദ സ്റ്റഫ് വുഹാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദർ ഡി എൻ എ ലാബ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് വുഹാൻ ഈ വുഹാന് പുറത്തുള്ള ചില സിറ്റികളിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത പ്രത്യേക രോഗാണുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളെയും ജൈവ ഘടകങ്ങളെയും ഒക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും വർഷം മുൻപിറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കണമെങ്കിൽ ചൈന മനഃപൂർവ്വം ഇത് ലോക ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വലിയ വിപത്തല്ലേ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്
ഈ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വുഹാൻ നാനൂറ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ എഴുത്തുകാർക്ക് ലഭിച്ചു കാണുമായിരിക്കും എന്തായാലും ചൈന ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസവും അവരുടെ ആ ഒരു വികലമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പോലും തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കമ്മ്യൂണിസം ക്യാപിറ്റലിസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭരണ പരിഷ്കാര സംവിധാനം അതിനെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് പോലും തിരിച്ചടിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ചൈനയ്ക്ക് ഇതൊക്കെയല്ലാതെ എന്താണ് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്